Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valle Umaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, comunicación, campo de conocimiento, inglés. El día de hoy el tema es Chronological Order, or Orden cronológico, grado noveno, using chrono chronological order, uso del orden cronológico, martes 13 de octubre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso y la estructura gramatical del orden cronológico. Nuestros contenidos son oraciones utilizando el orden cronológico. The order in which the past events occur from the first to the last, this is the easiest pattern to write and to follow. This type of writing takes place at a specific time or place. ¿Qué quiere decir? Que el orden cronológico es el orden en que los eventos ocurrieron, ya sea del primero al último. Este es el patrón más fácil de escribir y seguir. Este orden de escritura lleva... Eh, se toma de un lugar específico o de un tiempo específico. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos el progreso, va de pasado, presente y futuro. The difference between sequential process and chronological order is text, in text organized sequentially do not occur at any specific time and place. Chronological texts occur at a specific time and setting. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan en la clase anterior vimos la secuencia, en una secuencia o un proceso. En este caso estamos viendo el orden cronológico en una organización de un texto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre, entre uno y otro? La diferencia es que en una secuencia o un proceso el texto se organiza secuencialmente, o sea, en un proceso o va en una secuencia. Primero, segundo, tercero, etcétera, mientras que ocurre, no ocurre en un tiempo específico o en lugar específico. No damos un, una lectura, en la lectura no damos un orden eh, de tiempo ni damos un lugar en específico, mientras que en los textos cronológicos ocurren en un tiempo y en un lugar específico. If I tell the story of how I came home and made cookies, that information is organized chronologically. Por ejemplo, si yo digo una historia de cómo, eh, cómo llegué a casa y hice galletas, la información va a ser organizada cronológicamente. The story took place in my kitchen sometime in the, in the past. Information organized sequentially does not occur at a specific time. Por ejemplo, la historia va a tomar lugar o tomó lugar en este caso en mi cocina en algún momento en el pasado. La información se organiza, se, la información que se organiza en secuencia no, siem, no ocurre en un lugar específico como ya habíamos antes dicho. Por ejemplo, example of chronological order one. Tenemos el primer ejemplo de un orden cronológico. Vamos a tener la lectura. It seems like an ordinary day when she got up that morning, but Linda was about to embark on the worst day of her life. Parecía como un día ordinario cuando se levantó por la mañana, pero Linda estaba a punto de embarcarse en, su pe en el peor día de su vida. First, primero, she fell in the bathtub because her mother forgot to rinse, to rinse off the bath oil. Primero, si ustedes vieron las palabras ahí, están las mismas que utilizamos en la secuencia. Pero en este caso estamos ya especificando, por ejemplo, dónde ella eh, le pasó lo que le pasó. Primero, first, primero, ella se cayó de la tina porque su madre se le olvidó lavar el aceite de baño. Entonces ahí ustedes ven, estamos especificando el eh, lugar. Then she spilled orange juice on the outfit she had spent hours putting together for school pictures. Luego ella derramó jugo de naranja en su traje, el cual había tenido o estado teniendo horas tratando de ponerlo junto para las eh, fotografías de la escuela. Entonces, tienen ustedes, ven ahí, estamos especificando también otro lugar o tiempo, que en este caso son las horas que ella pasó. When she changed, cuando ella se cambió, she messed up the French bread, braid her mother had put in her hair. Cuando ella se cambió, ella de, eh, deshizo la trenza francesa que su madre había puesto en el pelo. 
As she walked out the door, she dropped all of her school books and her math homework flew away. As, eh, de tal manera que ella caminó hacia la puerta, se le cayeron todos los libros de su escuela y su tarea de matemáticas voló. O sea, ¿qué quiere decir? Ahí llevamos una secuencia, pero estamos especificando el lugar en el que todos esos eventos ocurrieron, cada uno de ellos. Once she made it to the car, she thought everything would be all right. Una vez que ella eh, llegó al carro o fue hasta el carro, pensó que todo iba a estar bien. She was wrong. Ella estaba mal. Her father didn't look before he backed out of the driveway and ran into the neighbor's truck. Ella estaba equivocada. Su padre no se fijó al momento de que salió hacia atrás en el carro y chocó con, una, eh, con el carro del vecino. Linda's side of the car was damaged the most and she ended up with a broken arm. El, el lugar donde iba Linda, la parte del carro donde iba Linda fue la que más daños tuvo y ella terminó con un brazo roto. That night she cried herself to leave. Esa noche ella se durmió llorando. Entonces, como ustedes pueden ver, llevamos una secuencia, pero estamos diciendo el lugar y el tiempo en que cada uno de ellos ocurrió. Entonces, estamos dando un orden cronológico, ya sea en con tiempo o lugar. Por ejemplo, el, el orden cronológico número dos. Estamos eh, aquí con otro ejemplo. Tenemos, hablamos de Twista. Carl Terrell Mitchell, better known by his stage name Twista, was born in 70, eh, 1972. Como ustedes pueden ver ahí, todo lo que está en negrita son lo que nosotros nos ayudamos para dar el orden cronológico. Twista, llamado Carl Terrell Mitchell, que fue, es conocido con su nombre artístico como Twista, nació en 1972. Ese es el primer orden cronológico en este caso de tiempo. 19 years later, Mitchell's first album, Running Off of the Mouth, The Butted. Eh, 19 años después, eh, mi, el primer álbum de Mitchell, Running Off of the Mouth, eh, debutó. In 1997, after appearing on a hit song, Twista was signed to Atlantic Records. En 1997, after, si ustedes pueden ver ahí tenemos otro, utilizando después de aparecer con una canción éxito, Twista firmó con eh, Atlantic Records. Under the label, he released Adrenaline Rush and formed the group Speed Not Bobstar in 1998. Luego, o después de eh, que su disco fuera, eh, sol, eh, salió un disco que se llamaba Adrenaline Rush y formó un grupo llamado Speed Not Mobstar en 1998. En 2004, el álbum number one on the US Billboard 200 chart Album Chart. En el 2004, su álbum Kamikaze fue el número uno en los Billboard de Estados Unidos eh, del 200 Album Chart, del do, de los 200. Ahora bien, para verificar lo aprendido del día de hoy, ustedes van a traducir la lectura acerca de Twista. Entonces, eh, van ustedes a, le, a traducirlo nuevamente utilizando cada uno de los eh, pasos que hemos tomado utilizando Under Chronological Order, el orden cronológico. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible y quedándose en casa. Así que stay home, stay safe. See you tomorrow. Nos vemos mañana.